ता ता रिंग जो द ग्रेट कनेक्शन ओ तो ठीक कर ल शेयर है तो इंसान अने नम ता ठीक कर ल तुझे सुसु ल चितन दे पे क्या छम बशरा रे छ जान अने ना तो छुसु छि गयो पर इंसान थे ना लो ले ना तो खंग तुप तुप छि शु छो बचे wir haben ja heute äh, dieses Thema der großen Verbundenheit, wie wir mit allem irgendwie verbunden sind. Das ist ein großes Thema, aber wir werden versuchen, das heute in einer Stunde zumindest so die Essenz rauszufiltern. Und ich werde jetzt äh, das äh, hier, wenn wir über die Verbundenheit der Dinge sprechen, äh, das natürlich auf dem basieren, was ich gelernt habe und was ich praktiziert habe in meinem Leben. So, also um anzufangen, fange ich aber erstmal von einer sozusagen anderen Sichtweise an oder von einem anderen äh, Gesichtspunkt. Die Karte ist eine Interdependent Origination. Yangna Sans Buddhist Gezik Petrut Langne Tindere. In einer Sans Nangle ja Petrut Langne Tindere. Theory of Relative, Theory of Relativity sei die Dinge, wenn wir hier vom abhängigen Entstehen sprechen, das ist oder die Verbundenheit, wie die Dinge untereinander verbunden sind, damit sie entstehen oder in Erscheinung treten können. Dieses buddhistische Wort, was wir immer nehmen, das ist abhängiges Entstehen. Das ist also buddhistisches Vokabular. Wenn wir aber jetzt nochmal sozusagen von der anderen Seite kommen und am anderen Gesichtspunkt, dann können wir ein Wort aus der Wissenschaft nehmen, was die Relativität, nicht? Es gibt ja auch diese Relativitätstheorie. Das ist miteinander verbunden und ich denke, wenn wir beides zusammennehmen, dann ist das ein, ein rundes Bild. Die Relativität, sagen Interdependency, die Sammlula, ที่ก็ตั้งได้ที่งั้นสุขการจุดวัดตั้งเรศนั้นงั้นสุขที่กุญชูริกปะตั้งสายเซมคัมริกปะล่ะจุดวัดตั้งกี่อยู่เรศเ
Dieses Verständnis um dieses abhängige Entstehen, dieser Verbundenheit, die wir mit anderen haben, was uns das sozusagen bringt, ist, dass wir ein ethischeres Denken, ein moralisch besseres, ja, ethischeres Denken ganz natürlich entwickeln. Und zwar deshalb, weil wir uns ja alle danach sehen, glücklich zu sein. Wir möchten ja alle Wohlbefinden haben. Aber wenn wir darauf kommen, dass wir mit anderen in Verbindung stehen, dann verstehen wir natürlich auch, dass wir da Ursachen und Umstände brauchen oder die richtigen Ursachen und Umstände, um glücklich zu sein, damit es uns gut geht. Und diese Ursachen und Umstände sind zum Beispiel unser Partner, unsere Nachbarn, unser Arbeitsumfeld. Nicht Alle, die mit denen wir in Verbindung stehen, die helfen uns oder die unterstützen uns in unserem Wohlsein. Und nicht nur Menschen, sondern auch Phänomene, also Umwelt, Elemente, die Dinge, mit denen wir täglich im Kontakt sind, die bringen uns Glück oder Wohlbefinden. Wenn dieser Gedanke sich erstmal sozusagen festgesetzt hat in uns und sich entwickelt, dann werden wir ganz von vornherein besser mit unserer Umwelt umgehen, nicht? werden von selbst viel positiver mit anderen Menschen umgehen, wenn wir verstehen, dass es da eine Verbindung gibt, dass es eine Art von, von Abhängigkeit mit denen gibt. Und dann auch ganz von selbst kommt eine Einstellung der Gewaltlosigkeit. ก็ยังเยอะตั้งแม่เสียดิสตรีทนาติชิกิชับแน่ตั้งอยากไปเยอะแม่ตั้งคนอยู่อยากไปเยอะแม่ละเดลล่ารักเลยป่ะเดี
Avatar se long yen ti nang lo le pe se bu ti te se jiu jia zun dong a. Tang wen ne qian nan da ta kong zu pe gong bin ni qian bu ru a ta kong zu ge kong zu qie zhen ma dong wen ne qian nan nga kam zu jia bu ru sa ni nan ta pa chen de nga le nga ti nang xin kong zu nyan bu challenge se tu ma ru a ni nan ti nang lo le ti pe te se jia zun dong a. Ein Film, der äh, sich damit auch beschäftigt hat, das war der Film Avatar, der vor einigen Jahren mal im, im Kino lief. Und das ist natürlich ein großes Filmstudio gewesen, die das gemacht haben. Ansonsten hätte ich die auch ganz gerne mal herausgefordert und äh, sozusagen mit denen gearbeitet an diesem Thema. Aber die, dieser Film, der liefert eigentlich eine, eine ganz gute Erklärung darüber. Da, da geht es um zum Beispiel Bäume, nicht? Und die sollen nun gefällt werden. Da sind ähm, andere gekommen, Menschen von einem anderen Planeten und die wollten nun diese Bäume fällen. Aber wenn die Bäume auf dem einen Planeten gefällt werden, dann äh, gibt es dann auch äh, gewisse Auswirkungen auf diesen anderen Planeten. Und das zeigt also diese Verbundenheit im Universum. Also wenn wir das erstmal richtig verstehen, dass alles miteinander in Beziehung steht, dass wir mit anderem in Beziehung stehen und nicht singulär sind sondern und nicht ganz alleine dastehen. Wenn wir das verstanden haben, dann gerade eben, was, was wir schon angesprochen haben, den Effekt, den das hat, die Auswirkung oder die Art, den Einfluss, den dieses Verständnis auf uns hat, ist, dass wir dann ganz natürlich oder ganz selbstverständlich einen anderen ethischen Ausblick haben, dass wir dann ein größeres Verständnis für die Gesellschaft haben. So here, Und auch psychologisch, Entschuldigung. Here I'm trying to say is why the independent, independent of origination. Interdependent why, origination. Interdependent of origination. Why it's so important? Why we should know this? If you go scientist fields, it's mainly how to create something like mobile phone or electricity. Mainly it's about how you can create some some material things but here it's not only to create some outer things but also the independency the philosophy of independency it shows us it gives give us some knowledge that our mental health is also based on the theory of relativities so that's why I want to say the theory of relativity or the independent of origination is very, very important to know that subject. Also was ich hier gerne sagen möchte oder zu verstehen geben möchte, ist dieses abhängige Entstehen, diese Relativität oder dass wir mit anderen in einer Relation stehen, in Beziehung stehen. Warum das so wichtig ist, das ist, wenn wir jetzt nur wissenschaftlich denken würden. Wissenschaft be, äh, beschäftigt sich ja sehr damit, wie wir Dinge sozusagen entstehen lassen können, wie wir ein gewisses Verständnis oder Wissen dafür benutzen können, zum Beispiel ein Handy dazu herzustellen oder Elektrizität, materielle Dinge, wie wir materielle Dinge entstehen lassen können. Aber hier ist der Ansatz, dass wir nicht nur über äußere Dinge sprechen, sondern dass das abhängige Entstehen und die Relativität äh, oder Relativ Relativitätstheorie, wenn wir die verstehen, uns auch auf der mentalen, auf der psychologischen Ebene hilft und äh, unserer psychologischen Gesundheit. Und äh, das ist, warum dieses Verständnis des abhängigen Entstehens der Relativität so wichtig ist. And I believe philosophy is the kind of diver 
it drives our behavior and also our mental attitude. So that's very important, I think. And whatever we do have philosophy and our mental attitude and our behavior follow that philosophy. So usually I call that the philosophy is the driver of the character or attitude and also mental thinking. Was ich denke, ist, dass die, unsere Philosophie, unsere Sichtweisen, die sind wie ein Fahrer, nicht? Und äh, jemand, der unsere Art des Umgangs, unseres Benehmens, unserer geistigen Einstellung, das alles wird gefahren von unserer Sichtweise, von unserer philosophischen äh, Sichtweise. Und deshalb ist die sehr wichtig, wie gesagt, für unsere geistige Einstellung oder unsere geistige Einstellung, die richtet sich nach dem, was für Sichtweisen wir haben, was für philosophische Einstellungen wir haben. Und unser Charakter, unsere Attitüde, also unser Verhalten, das alles hat äh, etwas damit zu tun, welche Sichtweise wir, mhm. wir vertreten. So, that's why generally I accept my personal kind of, I think that the philosophy is very, very important. We should have very good philosophy and reality, not kind of just theory. And so, I also believe the interdependent origination is not only kind of theory, it's not only somebody's thought, but also it is reality. So that's the very important. It's really very important that The theory of relati relativity is not something like, oh, this is very important, we should know, because it's relative with our behavior or mental attitude. Not only that, but also it's reality. So that also does make, it does make so important, and not only just theory. Also was ich ganz generell annehme, ist, dass, wie gesagt, unsere Sichtweisen, unsere philosophische Einstellung, die ist sehr wichtig und deshalb brauchen wir natürlich eine, die gut ist. Aber wir brauchen auch eine, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Nicht? Also nicht irgendwas, was nur theoretisch gut ist, sondern auch wirklich mit der Wirklichkeit eins ist. An, ansonsten... Ja, es ist irgendetwas, was, was nur theoretisch anwendbar ist. Und deshalb ist für mich dieses Ab oder dieses Verständnis dieser Verbundenheit des Abhängigen entstehen so wichtig, weil es auch mit der Realität übereinstimmt. Nicht nur einfach eine Reali Relativitätstheorie ist, sondern halt auch wirklich eine Wirklichkeit widerspiegelt. Deshalb halte ich das für, für ausgesprochen wichtig. Nicht nur, weil es sozusagen gut ist für unseren Charakter oder so, sondern ja, weil es die Realität ist. I want to um, share one thing. It's a uh, it's common kind of history that there is a three blonde people and they heard about elephant. And then one time they got chance to touch elephant and then they touch together and then one blonde people they touch on, on the, the tail of elephant and he thought oh it's oh elephant is like kind of rope 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 <laughs> oh it's elephant is like rope and the other uh, the second one touch on the belly okay the elephant is looks it's like bowl And the third, they touch on the nose. Oh, it's very soft. It's something like balloon. Balloon, remember? Balloon? Balloon. <laughs> yeah. So that's... They can make it theory, but it's not reality. And they have some reason they, they touch it, but this is kind of half reason. It's not really covering re reason. It's not covering full of the elephant, what is elephant. So it's a similar, if we have just kind of theory, it doesn't work. But here, the relativity is not only theory, but it's reality. And also, it's, it does affect so much 
in our mental attitude and also attitude of our physical. So that's two reasons I think it's so important that uh, the theory of relativity. Also eine, eine Geschichte möchte ich hier äh, zu erzählen, zum Beispiel, also es gibt immer dieses Beispiel die, der Blinden, die äh, einen Elefanten anfassen und da sind also drei Blinde, äh, die erstmals einen Elefanten berühren und der erste, der hat äh, da den, äh, den Schwanz am Wickel und sagt, ah, das, äh, ein Elefant ist wie ein Seil und der andere äh, berührt den Bauch und sagt, nein, nein, ein Elefant ist wie ein Ball und äh, der dritte hat den Rüssel und sagt, oh, das ist ganz weich, das ist wie ein Ballon. Und äh, so haben jeder natürlich schon eine Basis, auf der sie sagen, wie ein Elefant ist, aber das ist nur so die Hälfte. Oder es ist dann halt eine, eine Theorie, aber eigentlich nicht ganz vollständig. Und wenn wir aber vom Abhängigen stehen oder dieser Verbundenheit sprechen, dann ist das eigentlich eine allumfassende äh, Geschichte, die halt Theorie ist, aber auch die Wirklichkeit beschreibt. Und weil es die Realität ist, hat es dann halt auch Auswirkungen auf uns auf einer psychischen Ebene als auch auf einer körperlichen Ebene. Und deshalb denke ich, ist das so also ein wichtiger Punkt. Also was wir hier dieses abhängige Entstehen nennen oder wie gesagt diese, diese Verbundenheit äh, Darüber wird an sich im, in den asiatischen Ländern, in den östlichen Ländern seit knapp 3000 Jahren diskutiert, wie das alles zusammenhängt. Und da auch bei uns in der, in der Physik, da gibt es ja verschiedene Theorien, auch sehr unterschiedliche Theorien. Wir haben die Theorien von Newton und von Einstein, die, die teilweise, äh, wo es ja auch eine, eine große Diskussion gibt. Also es ist ein Thema, was, äh, was sozusagen in beiden Erdteilen geführt wird. The interesting things, when, example, when Buddha described what is interdependent of originations, and he said, which things it depends each other, and that is the interdependency. And you, when you look at in modern science, when they talk what is the meaning of theory of relativity, they explain it means depending each other. So they just use kind of other's word, but when they explain, they use again other, same noun, word and noun. So it's just very close, actually not close, but it's kind of same, exactly same. Also was äh, interessant ist, dass der Buddha über dieses abhängige Entstehen sprach, da sprach er halt, dass die Dinge im Zusammenhang stehen, in Relation zueinander stehen. Und dann, wenn wir jetzt äh, halt, wie gesagt, in der Physik schauen, die Relativitätstheorie, da sprechen wir ja wieder, wie stehen die Dinge miteinander zu, in Beziehung oder in, in welchem Verhältnis äh, stehen sie zueinander, wie, inwiefern hängen sie voneinander ab. Also diese Arten der Beschreibung, äh, da werden natürlich verschiedene Titel für genommen, äh, aber wenn es dann wirklich an die Beschreibung geht, dann sind das sehr ähnliche Worte, wenn nicht sogar die gleichen Worte, die dann dafür äh, benutzt werden. Maybe you might you read about four normal truths. Are you some some how to make question how are you familiar about four normal truths? Wer kennt von Ihnen die vier edlen Wahrheiten? Okay, yes. So, four normal truths. I, I speak just uh, briefly. And the Buddha, he, he start his teaching theory of, no, the philosophy of interdependency. And then when he described, he said there is a four normal truths, and which are, cause of suffering, 
and the suffering and then the cause of happiness and the happiness so and it has related if you wish happy but if you are not trying to accumulate the cause of happiness or if you are doing something bad actions which relative which can be bring suffering so that doesn't work what you want what you are wishing so it depends cause and condition therefore you must know what you want and you should search the conditions the source then you can aim but otherwise if you want to go east but if you walk the north side then you never you can arrive your aim so therefore it's good to know the independent say of relative relative <laughs> theory of relativity yes <sighs> <lacht> also wenn wir über diese vier edlen Wahrheiten und ich habe jetzt gelernt, es sind eigentlich nicht die vier edlen Wahrheiten, sondern die vier Wahrheiten für die edlen. Da gibt es eine große Diskussion, aber gut, also die vier edlen Wahrheiten ist heute das Normale, was gesagt wird. Da hat der Buddha äh, darüber gesprochen, dass es also das Leiden gibt und die Ursachen, die zum Leiden führen und dann, dass es Glück und Wohlbefinden gibt und halt die entsprechenden Ursachen, die da zu führen, also diese, diese Beziehung zueinander, ne? ich, die Ursachen und ähm, dann das Resultat. Und deshalb ist äh, jemand, der einfach nur sich nach Glück sehnt und das sich erhofft, aber dann nicht das tut, was dahin führen würde, sondern zum Beispiel äh, negative Handlungen begeht, dann wird er dieses Glück nicht erfahren können, sondern wenn er etwas Negatives tut, wird er letztendlich Leiden dafür erfahren. Also es wird dann einfach nicht so ausgehen, wie diese Person sich das vorstellt und halt wieder genau deshalb, weil alles von Ursachen und Umständen abhängt. Und deshalb müssen wir ganz genau wissen, was wollen wir eigentlich, was ist unser Ziel, das wir erreichen möchten und was bringt uns dahin, was brauchen wir dafür, was sind die richtigen Ursachen dafür. Ansonsten, wenn wir uns das eine wünschen, aber nicht das entsprechende dafür tun, dann ist das so, als wenn wir sagen, wir würden gerne nach Norden gehen, aber wir gehen in, in die Richtung des Ostens. Dann werden wir einfach nie dort ankommen, wo wir ankommen möchten. I think last month I was in the state and I had to give talk and she's not there and then I have to give talk in English. Then I finished talk and I came into my room. After a while I thought I'm the most shameless person <laughs> that I don't even though I don't speak good English for no, uh, general things what I want what I don't want but um I gave talk so then I thought what a shameless person because I know that if you give talk first you have to be very good speaker even though your own mother tongue mother language so I'm speaking some other language which is I don't know very well even though I gave talk so Now it reminds me again. <lacht> also im äh, letzten Monat war ich ja äh, in den Vereinigten Staaten und musste einen Vortrag geben und hatte keinen kein Übersetzer dabei. Und als ich dann äh, fertig war mit diesem Vortrag und in meinem Zimmer war, dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe ja wirklich keinerlei Schamgefühl. Nicht? Also, obwohl ich nun äh, keinerlei Englisch kann, noch nicht mehr im Normalen, kann ich mich eigentlich so ausdrücken, was ich eigentlich möchte und oder was ich nicht möchte, das kann ich noch nicht mal klar ausdrücken. Und dann gebe ich, äh, gebe ich auch noch einen Vortrag in der Sprache, in der ich mich eigentlich nicht richtig ausdrücken kann. Also da habe ich mir gedacht, nein, ich muss ja, habe ja da an, anscheinend überhaupt gar kein Schamgefühl oder, oder ja, gar kein Verständnis dafür. Eigentlich jemand, der einen Vortrag gibt, müsste ja eigentlich jemand sein, 
der die Sprache wirklich beherrscht, nicht? Oder am, am besten da sogar, äh, dass äh, die Muttersprache sollte das sein. Und auch jetzt dieser Moment hier, der erinnert mich jetzt daran. <lacht> Yes. I love your English. <laughs> okay, thank you. <laughs> I'll try. <laughs> And so now we uh, describe a little bit about the four normal truth. I, if we have time, this is, I want to go more. But before, you know, when you read South Indian newspaper or poems or books lit literature books literature mm -hmm. and always they talk wind they talk so much about wind the very cooling wind always they praise about wind and when i came first time in german always they talk sun <laughs> and uh, northern Indian, they don't talk much about wind. They talk more also sun. Mm -hmm. So then I was thinking, and that is the what we are talking now. That is very good example for the independent originations because people their life or. It depends also not only kind of relative with the human being, but also it's related with the environment and elements. So in South India, it's very hot. So even though there is very less wind, but they appreciate so much and they made so nice poems about wind. And if you go Northern India, more like uh, Himalayan regions and they don't care wind, you know, they have so, <laughs> so much wind and then they talk much about sun. So because our feelings, our life, our comfort not depends only for neighborhood, our families or let's say human beings, but also it depends on elements. So therefore the great origination, the origination Mm -hmm. Isn't it? Great, uh, yeah, great connection. Connection. It is really great connection. If you feel that, then it's good what kind of condition you need it. Ich versuche dann später nochmal auf diese vier edlen Wahrheiten zu kommen. Aber wenn man zum Beispiel diese Literatur oder Gedichte aus Südindien liest oder äh, Zeitungen, die sprechen dauernd von Wind. Sie sprechen davon, von dem kühlenden Wind und so weiter. Äh, dann, als ich nach Deutschland kam, plötzlich sprechen alle von der Sonne. Nicht? Äh, Sonne ist, ist ein Thema in der Literatur. In Nordindien, äh, da ist äh, Wind völlig uninteressant. Da sprechen auch oder da wird auch über die Sonne hauptsächlich geschrieben. Und dann habe ich, äh, wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke, dann ist das eigentlich ein gutes, gutes Beispiel für das abhängige Entstehen, äh, weil das Leben der Menschen ja nicht nur äh, davon von anderen Menschen abhängt, also den Nachbarn, der Familie und so weiter, sondern auch äh, unser Leben hängt auch sehr mit dem äh, mit der Umwelt zusammen, mit den Elementen, mit denen äh, mit denen wir in Kontakt kommen. Also zum Beispiel in Südindien ist es sehr heiß, dann ist natürlich im Wind etwas Schönes oder etwas, womit man sich beschäftigt. Und äh, etwas, was, was man auch wertschätzt. Und in äh, Nordindien, die haben mehr als genug Wind, aber in der Himalaya-Region, da ist halt Sonne etwas, was, äh, was sehr hoch geschätzt wird. Also deshalb, das zeigt ähm, die Gefühle, die Menschen haben, was, äh, was ihnen sozusagen nahe geht, was sie brauchen für ihr Leben, was ihnen äh, Komfort, halt Wohlbefinden bringt. Und das sind nicht nur diese Verbindungen äh, mit anderen Menschen, mit Nachbarn, mit Familie, sondern halt auch mit der Umwelt, mit den Elementen. Und deshalb sprechen wir hier von einer großen Verbundenheit, was wir brauchen oder was für Umstände wir brauchen. And You know, um, when I speak something, uh, such a topic, always I try to ask help or try to speak English because sometimes it can be made very big mistake. 
at least for me, it's very funny. One of somebody learn English, and then he or she want to ask, "Where should I go?" He want to ask that, but then instead of asking that, he asks, "Excuse me, where I'm going? Where I am going?" <laughs> and this. This person said, "I don't know where you are going." <laughs> so sometimes it can be make very big mistake. Also manchmal, wenn ich über so Topics spreche, dann brauche ich ja auch äh, Hilfe, da äh, besonders wenn ich Englisch spreche, weil ansonsten kann es sein, dass ich einen großen Fehler mache. Da gibt es zum Beispiel jemanden, der gerade dabei war, Englisch zu lernen und äh, anstatt zu sagen, wohin soll ich gehen hat er jemanden gefragt, wohin gehe ich gerade? Und dann hat der andere gesagt, ja, was weiß ich, wohin sie gerade gehen, nicht? Also es, so können halt Fehler passieren. Und deshalb ja, frage ich nach. And if we look at the um, past history, we have First World, Second World, and mainly those theory based on uh, little ignore with the reality. The reality is, we are depend each other, not only individually, but also countries. Our country depends how it survive. Also, different never countries, and then we ignore so much that, and then the result we have first war and second war, and then people suffer so much. They pay lot of their life. And we do have great time until now. Really, still we have problem, but compared to past history, we have really great time. And that, the great time, I think we learn the independent originations, and that change our attitude. And then we drop. Okay, the weapon is not working for being peace. Individually and generally, so they adopt weapon, but now it's coming back. So we'll see, and I think this is the time that we should really explain every young generation the theory of relativities, and not only making creating something how to. How to make it light and how to make uh, technologies and digital camera, or not only that, but only also how it depends <coughs> our physically comfort and mentally comfort. So now I don't have to explain, but there is horrible things are starting, but that's a concept that they think we, our country, or whatever. It's not depend anyone, but if I harm other, maybe I can get something peace. But it never work. I'm not saying because of I think, but our history is the witness for us. So therefore, that interdependent origination is so important to learn, for generally and individually. Wenn wir also in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass der Erste und der Zweite Weltkrieg dadurch kommen, dass die Realität ignoriert wurde, sondern man ist mit einem anderen sozusagen gedanklichen Konzept vorangegangen. Mit einer gewissen Theorie hat man versucht anzuwenden, die nicht mit der Realität übereinstimmt. Und zwar die Realität ist, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir miteinander in Verbindung stehen und zwar auch auf der Ebene von Ländern und dass äh, wir einander besonders äh, Nachbarländer einander brauchen, um zu, selber zu überleben. Aber wenn das äh, ignoriert wird und nicht als wahrgenommen wird, dann kommen halt so Dinge zustande wie äh, der Erste und Zweite Weltkrieg, wo so viele Menschen gelitten haben äh, und auch mit ihrem Leben dafür bezahlt haben. Im Moment leben wir in einer sehr guten Zeit. Natürlich haben wir immer noch Probleme, aber verglichen zur Geschichte und was früher passiert ist, ist die Zeit, in der wir im Moment leben, für uns 
sehr, sehr gut. Und zwar auch deshalb, weil einige Leute verstanden haben, wie wir voneinander abhängig, wie wir miteinander in Verbindung stehen. Und die haben dann wirklich die Waffen auch fallen gelassen auf einer individuellen Ebene, auf einer persönlichen Ebene, aber halt auch auf einer weiteren äh, gesellschaftlichen Ebene oder Ebene zwischen den äh, Ländern. Aber jetzt langsam kommt doch wieder die Idee zurück, dass wir als einzelne Nationen besser dran wären, dass wir alleine besser dran sind und äh, nicht andere Länder brauchen oder nicht in Verbindung stehen mit äh, anderen Ländern. Und deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass wir der jungen Generation erklären, was dieses abhängige Entstehen ist, inwiefern wir mit äh, anderen in Verbindung stehen und ihnen nicht nur zu erklären, wie wir Elektrizität hinbekommen oder wie wir äh, Technologie entwickeln, digitale Kameras oder sowas, sondern wie wir wirklich physisch und psychologisch ein Wohlbefinden herbeiführen können. Oder sonst werden wir wieder schreckliche Dinge passieren, wenn wir nicht verstehen, dass unsere Länder mit anderen Ländern in Verbindung stehen. Und dass man denkt, wir können anderen Ländern schaden, damit wir selber dadurch Frieden und Wohlbefinden bekommen können. Das ist etwas, was nie passieren wird. Es kann nicht sein, dass wir Schaden bringen, Leiden anderen bringen und dadurch etwas Positives selbst erlangen können oder Frieden erlangen können. Das ist etwas, das können wir wirklich verstehen, wenn wir in die Geschichte schauen. Also deshalb müssen wir sehen, dass auf der individuellen als auch auf der generellen Ebene, was da die, die Wirklichkeit ist. So, we are worried so much about that. And really, we should worry. But we always worried. But why not today we together just wish you can wish your, your own religious leader and if you are not religious just send some energy for to don't have the horrible war everywhere not only German not only Nepal not only Tibet but everywhere and people are suffering that We have very luxury, you have very luxury things. I have so much, I really appreciate myself. But some area, they really doesn't know that tomorrow will come first or their end of life come first. That things, it's happening, a lot of people are feeling and we don't have to talk how much they are losing their families. So. We are looking all this news and we worried, but sometimes we forgot to share something. So why not just uh, one minute and silent and please dedicate your comfort for all those people who need it. And you can pray your, your own religious founder and we do together. And I think that's the point that we are talking, the connection each other. I'm sure it transforms something good. Also wir nehmen uns jetzt eine Minute Zeit, weil wir können ja natürlich uns über alles Gedanken machen oder uns da auch Sorgen machen. Und wir sollten natürlich uns auch über die Dinge Gedanken machen. Andererseits ist es auch gut, sozusagen das Positive, was wir haben, das anderen zu wünschen. Und das können wir jeder in unserer eigenen religiösen Tradition machen oder sozusagen gerichtet an die religiösen Figuren in unserer Glaubensrichtung oder, oder halt auch ganz generell, dass wir sozusagen zusammen uns wünschen, dass äh, nirgendwo etwas so Schreckliches mehr passiert wie die Kriege, also nicht nur Deutschland, Nepal, Tibet, sondern in der ganzen Welt, dass wir an all die Menschen denken, die leiden, uns klar ist, was in welchem Luxus wir eigentlich leben und äh, uns daran erinnern, dass es viele Orte gibt, wo die Menschen wirklich nicht wissen, was als erstes kommt, der nächste Tag oder der Tod, die in solchen Gefahren leben und ihre Familie auch verlieren könnten und so weiter. Das sehen wir auch in, in den Nachrichten immer wieder. Also wir sollten nicht vergessen, hier das auch sozusagen weiterzugeben, was wir haben an diese Menschen und dass wir halt jetzt sozusagen eine Minute in, im Schweigen sitzen, wie gesagt, 
teilen oder widmen wir unser Wohlbefinden, unsere positiven Lebensumstände diesen anderen Menschen und können das halt in unserer eigenen religiösen äh, Tradition machen oder ganz äh, generell. Und das ist hier auch sehr wichtig, weil wir hier gerade von Verbundenheit sprechen und wenn wir etwa sowas zusammen machen, wie eine Minute zusammensitzen und was Positives weitergeben, dann kann das auch einen sehr guten, äh, in, sich in etwas sehr Gutes verwandeln. Few seconds. Thank you. Early morning always I pray this prayer. And I think this prayer not belongs to any culture. It not belongs doesn't it not it does not it yes. does not belongs to any religious. It just belongs to human being. It belongs to life. So that's why I like it so much. And that's the only I can do it. I can help some area, I can reach it, but at least I can share my theory and I can pray this. Also ich mache dieses Gebet jeden Morgen und ich denke nicht, dass das jetzt unbedingt nur einer Glaubensrichtung zugehörig ist, sondern dass etwas ist, was ähm, ja der ganzen Menschheit sozusagen zugehörig ist, zugehörig ist oder dem Leben. Und ich mag das wirklich so so gerne, weil das manchmal wirklich das Einzige ist, was ich tun kann. Nicht manchmal. Es gibt ja viele Orte, die kann ich überhaupt nicht erreichen oder da kann ich überhaupt nicht direkt einwirken. Aber ich kann sozusagen diese, diese Theorie, diesen Gedanken entwickeln und ich kann beten. Thank you. So, we have 10 minute break. They prepare some very nice drink. And then during the break I was sharing something. Sorry, can I ask? Sabine. Sabine. Yeah. And she said, oh, that is very true what, what you are speaking and it's Simple truth, she said. I think that is very good describe. We want to read books, new books, and sometimes books explain so much deep, and we are here, the explanation goes so much deep, and we enjoy it. I'm not saying it's something bad, But sometimes we forget what is happening in front of you, in front of us. We ignore so much. But the great connection is so simple, it's just in front of us. And it's so <coughs> near and so easy, then we, we don't pay attention. And we have a saying in my village that Eyelash is the most nearest things to the eyes. So that's why we can't see it. So it's almost like that. The great connection is very lively. It's always happening with us, but we don't pay aware. Während der Pause habe ich mich mit Sabine unterhalten und da hat sie gesagt, dass das, was, was ich gesagt habe, sehr wahr wäre und dass es so eine ganz einfache Wahrheit wäre. Und ich fand das jetzt eine ganz gute Erklärung oder Beschreibung. Wir manchmal lesen ja sehr gerne neue Bücher, die dann sehr tief in ein Thema eingehen. Und äh, das genießen wir natürlich auch. Und ich möchte gar nicht sagen, dass das schlecht ist, aber manchmal sind wir hier und dieses tiefe Thema ist so ein bisschen von uns äh, entfernt und wir vergessen dann, was eigentlich direkt vor uns ist. Also diese große Verbundenheit ist etwas, was uns eigentlich sehr nah ist und eigentlich recht simpel ist, eigentlich recht einfach ist. Aber wir äh, schenken dem keine Aufmerksamkeit. Denn bei uns sagen wir, dass die Wimper das ist, was am nächsten in unserem Auge ist, aber das ist, was äh, wir am schwersten erkennen, wir sehen das nicht, aber diese Verbundenheit, in der wir leben oder diese große Verbundenheit, in der wir leben, die ist ja sehr lebendig, also sie ist dauernd am Passieren, also wir sind ja da mittendrin, aber wir sind uns dessen nicht immer bewusst. So, now I want to talk a little bit about 
the historical way and also philosophical debate. And before Buddha, there is an ancient Indian philosophy. Uh, they said everything is not interdependent. And they said the atom, the simplest atom which create these material things, that the atom is ultimate truth and it's not depending anything. So it should exist without depending. So that's the theory. And after Buddha, his, he, <coughs> they have been discussed, but also he mentioned that is also interdependent and it depends on something. And it not exists without depending. And also, it's changeable. It's not permanent, Rebbe. Mm -hmm. It's not permanent. It's impermanent. So there, first the debate is start. So the Buddha said, if the atom doesn't change, then you can't prove the roughly is changing. It's, look at Numa. When uh, ten years back, my skin is so smooth. <laughs> Without wrinkles. <laughs> and now, a little bit, little hairy and something on there. But in 10 years, it changed. It changed. But this long change, every single, single time depend the changing of particle of this um, skin. And that tiny also goes very tiny and tiny and tiny. So this roughly change based on tiny change. If tiny doesn't change, the roughly change doesn't come. So that's the also one kind of debate. Ah, jetzt kommen wir halt auf diesen geschichtlichen Hintergrund und auf diese philosophischen. Debatten, die schon zu den Zeiten des, des Buddhas waren oder davor schon, dass es da einige Schulen gab, die sagten, naja, das kleinste Partikelchen, der kleinste, das kleinste Atom, das muss unabhängig sein, unveränderbar sein, damit es Materie entstehen lassen kann. Und die sind die absolute Wahrheit, also die gibt es auf einer absoluten unabhängigen Ebene. Und da hat der Buddha gesagt, nein, auch äh, die kleinsten Partikelchen sind dem Wandel und der Vergänglichkeit unterlegen und auch die sind in Abhängigkeit mit anderen oder entstehen in Abhängigkeit mit etwas anderem. Und zwar die Art und Weise, wie er das erklärt, ist, äh, dass wenn sich Materie verändert auf einer groben Ebene, dann muss an sich der Wandel, der das auslöst, schon auf der kleinsten Ebene stattfinden. Wenn sich auf dieser ganz subtilen Ebene nichts verändert, verändert, sondern das gleich bleibt, dann kann es auch keine grobe offensichtliche Veränderung geben. Und das Beispiel hier ist die Haut, die vor zehn Jahren noch ganz glatt und faltenlos war, aber doch jetzt kleine Falten hat und Härchen hat. Und diese Art der Veränderung, also dass die Haut sich verändert, kann einfach nur, nur dadurch kommen, dass es auf der ganz subtilen Ebene einen unentwegten Wandel von einem Moment auf den anderen gibt. Also dass es in jedem Moment einen Wandel gibt, auch auf der ganz subtilsten Ebene hier der, der Hautpartikelchen. Und da kann man immer noch tiefer und subtiler und noch tiefer gehen. Also darauf, auf dieser subtilen Veränderung, basiert sich eine grobe, für uns offensichtliche Veränderung. When you say about, when you are saying about skin, I thought I should show that. <laughs> Then, after Buddha, there is a philosophy, they said, the simul atom also it's exists. Like, without depending our concept, but exists ultimately, but not dependingly each with other things. Of course, here it's Buddhist philosophy, so they talk consciousness. 
So then when I look at this, okay, let this cup of water, when I have this vision appearance, and I have like this observer of consciousness, the middle and the bottom, it's not the same. But all this appearance, here I'm using as a consciousness, you can say brain, an eye, whatever. So all together it comes that the cup appearance. And if you also divide every single thing, every part has individual kind of observer. And then one of the, it called Chitta Matra, it says mind, the mind only. And that they said everything is interdependent, but this tiny subconscious mind is not depending anyone. Und dann aber auch äh, innerhalb der buddhistischen Philosophie gab es äh, oder gibt es einige Schulen, die doch sagen, dass das kleinste Partikelchen oder äh, Atom, das kleinste Partikelchen existiert ohne Abhängigkeit von irgendetwas anderem, dass es also auf einer ultimativen, auf einer letztendlichen Ebene gibt. Und dann auch äh, gibt es nochmal andere Vertreter, die sagen, dass oder auch, auch von dieser Schule und auch nochmal andere, die sagen, es gibt diesen kleinsten Moment des Bewusstseins. Und äh, das kann man hier zum Beispiel illustrieren, wenn wir an, äh, diesen, an das Glas hier denken, dann wird das wahrgenommen von verschiedenen sozusagen Beobachtern oder Momenten des Bewusstseins. Also ein, ein Bewusstseinsmoment greift das obere Teil des Glases, ab das nächste den mittleren und dann das untere. Und so geht es immer weiter, dass es da verschiedene Beobachtungsmomente gibt, verschiedene Momente des Bewusstseins, die dann ein Ganzes erscheinen lassen in unserem Geist. Wir können das jetzt Bewusstsein nennen, wir können das äh, Gehirn nennen, wir können das äh, die Funktion des Auges nennen, wie wir das möchten. Aber wir denken oder es gibt da sozusagen gewisse Schulen und eine Schule davon heißt die nur Geistschule, die sagt, ja, alles ist, äh, ist abhängiges Entstehen, alles ist vergänglich, äh, schön und gut, aber diese Substanz Tilste Moment des Bewusstseins, den gibt es unabhängig. In the fourth century, the name, the great philosopher called Nagarjuna, and he is the very famous commentator of Buddh uh, Buddha's teachings. And through his explanation, he said, everything is interdependent. And Even though the subconscious or subtle uh, consciousness or the tiniest atom also depending some cause and conditions and situations. So there is nothing exists without interdependence. So that's the kind of very famous uh, commentator of Buddha's teachings. And if you look at that, that concept and the Einstein concept, it's really same, it's exactly same. If you look at the Charamava, mm -hmm. that theory and Isaac Newton theory is very similar, very, very similar. So, so that's it. <laughs> Im vierten Jahrhundert gab es einen großen Kommentator der buddhistischen Lehren, der Nagarjuna, und der sagte, nein, absolut alles ist abhängig von irgendetwas anderem, alles steht in Beziehung mit etwas anderem, also auch dieser kleinste Moment des Bewusstseins, auch das aller, aller kleinste Partikelchen, alles äh, steht in Beziehung mit irgendetwas anderem, nichts ist vollständig unabhängig. Ja, das, das war halt dieser ganz berühmte Nagarjuna und äh, sein Konzept oder seine Gedanken, wie er die ausgedrückt hat, das ist äh, wirklich sehr übereinstimmend mit dem, was äh, Einstein Newton gesagt hat. 
Und dann äh, gibt es eine buddhistische Schule, die äh, Chittag Mauers, deren Theorie ist äh, sehr äh, nahe der äh, von Newtons und das könnte man übersetzt sagen, diejenigen, die analysieren, also die Analytikerschule. So, as a speaker, they always want to make their topic very elegant, very colorful, but... Today I try to make it little elegant that I'm talking some uh, f philosophical or something. But my real wish doesn't matter what they talk political, whatever. But what we need presently, lively, very useful, what is just front of us, our life, what we eat, what we feel the elements, how we talk, how we spend time with our worker, how we behave with your partner, how we respect our parents. That is the very directly and touchable and useful things. And if we should think more the great connection between surrounding, so not only that, but also our countries and worldwide depends on that. And sometimes what we do, we talk so much, tiny, we have very great number. How much we can divide? There is a lot of debate. What scientists are founding about atoms? But normal behavior, very harmful. It looks like they don't know anything about the great connections. But when they talk, they have so much knowledge. And some, sometimes I think it's not so used. Maybe they can make technologies, but mental health, that doesn't have so much use. So therefore, it's good to aware more touchable mm -hmm. kind of great connections. Potential? Tangible. Tangible, <lacht> yes. Jeder, der einen, einen Vortrag hält, möchte ja gerne irgendwas sehr Elegantes sagen, sehr Farbiges und so etwas, äh, ja, ein, ein Thema, was äh, sehr ansprechend ist. Und ich habe das heute auch versucht, das etwas elegant zu machen, ein bisschen Philosophie reinzubringen und so weiter. Aber mein wirklicher Wunsch ist, egal wie das nun wirklich ist mit den Partikeln oder nicht, dass äh, wir es wirklich sehen, wie die Dinge sind, äh, wie das Leben sich vor unseren Augen abspielt wie sich das zum Beispiel auf unser Essen auswirkt, auf das Zusammenspiel, wie wir die Elemente erfahren, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, unseren Partnern, unseren Eltern, nicht wie, wie sich das halt auf unser tägliches Leben auswirkt. Also es sollte etwas sein, was wirklich für uns griffig ist, was etwas, was, was wir wirklich begreifen können in unserem Leben, es so nützlich machen können. Also deshalb müssen wir verstehen, inwiefern diese große Verbundenheit unser Leben berührt, unsere Umwelt und nicht nur unsere direkte Umwelt, wie gesagt, auch die ganze Welt, welche Auswirkungen oder inwiefern wir mit dieser ganzen Welt eigentlich verbunden sind. Und statt darüber zu sprechen, was die Unterschiede zwischen dies und das sind, was wir immer noch weiter unterscheiden und noch immer weiter untersuchen können, zum Beispiel, wenn gibt es Researchers, also Wissenschaftler, die sprechen über Atome und Partikel und schauen da immer tiefer rein, aber in ihrem normalen Benehmen bringen sie anderen viel, viel Leiden oder sind sehr, sehr schadenbringend in dem, was sie tun. Und das kommt daher, weil sie halt diese große Verbundenheit nicht äh, verstehen. Und dann ist eigentlich das, was sie tun, äh, nicht, nicht besonders hilfreich. Sie können vielleicht Technologie machen, aber sie können nichts dazu beitragen, dass die psychologische Gesundheit der Menschen sich verbessert. Und deshalb müssen wir wirklich ja, uns darauf sozusagen konzentrieren, was für uns greifbar ist, was für uns anwendbar ist. So, that's it. So, if you have some questions, please, a few questions. Und jetzt können wir noch ein paar Fragen aufnehmen. Große Verbundenheit, was ist die, die Basis davon? Also für mich ist es 
Ursache und Wirkung, was man vielleicht mit Karma übersetzt, ist, mhm. spielt das hier rein oder, oder ist das, bin, liege ich da hier ganz mhm. falsch? Die Tendrische Schitte in Karidu, die Lehre bei Kandidu. Chatsang Tendrisch. Und die Lehre bei Tendrische Tagiolis. Und die Schitte? Schitte sind in Karidu. Chatsang Tendrisch. Aber die Tendrisch Schitte sind in Karidu. Chatsang Tendrisch ist in Karidu. Also alles ist eigentlich abhängiges Entstehen. Es gibt nicht irgendetwas, was abhängiges Entstehen ist und dann gibt es dafür eine Basis, sondern auch Karma ist an sich nur eine Auswirkung oder eine Erklärung von dem abhängigen Entstehen. So, example, Karma, sometimes it's, the Karma is the word from Sanskrit and People think, oh, I have to make good karma. It's like something like karma is like apple, you know, no apple cake. You have to make it. It's not really. This is wrong kind of view. The karma is action, action and reaction. Ac uh, action, then reaction is the result. Yeah. Mm -hmm. Yes. So, if you are making cake or cooking. I like cake, so always comes <laughs> yeah, <I know>. cake. <laughs> so, <laughs> so, okay, when you make cake, then cake doesn't appear. So it depends on actions. So you have to make it, but some, some, some other materials, it doesn't depend so much human actions, but it still has actions, the element actions, everything. So all this action we call karma. So if you look at karma means it easier to use like in English uh, work. So karma is work. And then the worker they call karmachari. So that gives you like I am the worker. <coughs> I work something and I have some result. So that is the, just uh, for my individual, karma is not something philosophy from, come from Hindu and Buddhism, but it has general. When mothers tell their children, behave and do good study, you will get good job. Or oh, behave, then you will get good friends. So that is the base on philosophy of karma, interdependency. Can I schnell übersetzen? Und dann, das wäre ganz lieb, dann, sonst wird das zu viel. Also Karma ist eigentlich ein Sanskrit-Wort und es bedeutet Handlung, etwas zu tun und das Resultat kommt dann daraus. Aber Karma bedeutet eigentlich die Handlung. Und ähm, deshalb, äh, die, die Leute denken, man macht irgendwie gutes Karma, so ein bisschen äh, wie, wie wenn man äh, Apfelkuchen machen würde. Und da ich Kuchen sehr gerne mag, komme ich immer wieder auf das Kuchen äh, äh, Beispiel zurück. Ähm, aber es ist äh, eine Handlung, die dann ein Resultat beinhaltet. Aber eigentlich ist das Wort Handlung äh, oder auch Arbeit, Tätigkeit... Und äh, man sagt im, äh, im Hindi auch dann Karmachaya, also derjenige, der die Handlung ausführt, der Handelnde, der Arbeiter und äh, so weiter. Also das ähm, ist äh, etwas, das, das bedeutet halt Karma, etwas, was wir machen und oder was gemacht wird. Und alles entsteht durch Handlungen. Äh, das, äh, also alles entsteht durch Karma. Und Karma sozusagen bringt dann das Resultat äh, hervor. Da, da ist natürlich eine Verbindung dabei. Aber das Wort Karma bedeutet eigentlich nur Handlung. Und ähm, auch etwas, also ich äh, tue halt etwas und das, äh, das ergibt dann ein Resultat. Und ich denke, dass das jetzt nicht nur irgendetwas äh, Philosophisches ist aus dem äh, Buddhismus oder Hinduismus, sondern einfach ein generelles Konzept ist. Und 
Mütter zum Beispiel sagen ja auch zu den Kindern, na, du musst dich gut verhalten, dann bekommst du Freunde oder du musst gut lernen, dann wirst du mal einen guten Job bekommen. Also das nimmt schon diese, ähm, diese Art äh, oder diesen Gedanken, dieses Prinzip des äh, Karmas auf. Also diese Interdependenz oder dieses Handeln, um dann ein Resultat zu bekommen. So please only one, one question, because then... Ja, kurze Frage. Ähm, äh, Sie sind ja viel in der Welt rumgekommen und kommen noch rum, besuchen viele Länder und ähm, haben Erfahrungen gemacht. In welchem Land haben Sie jetzt diese Verbundenheit in der Dependenz zwischen den Menschen am stärksten ge gespürt. Gibt es da Länder, wo man das, ja, die, die da einfach mehr Spiritualität haben? <lacht> I think every village, <laughs> the village has more lively interdependent actions. All who are in the city, they, they have less interdependent. Also auf dem Dorf spürt man das immer, da ist, ist diese, diese Abhängigkeit voneinander oder diese Verbundenheit miteinander recht stark zu spüren. Recht lebendig in der Stadt ist es dann immer weniger so. Thank you. Just, I'm very happy to share with you and, and you have been very patient with my broken English. <laughs> and thank you again for that.